更听我如何咆哮！杀红眼的阿森丝毫没有改变自己的主意，子弹直接在四姐的身边炸开。犬东西阿森，老子打死你！话音落下，我不断的朝着阿森的方向开枪射击，阿森立马回躲到掩体之中。麻蛋皮眼子，你真要老子死啊？老子要的就是你死，谁让你开枪打四姐的？皮眼子，我掩护你，你先去查看一下四小姐的情况。看着倒在地上的四姐。我没有丝毫的迟疑，立马扑到四姐的身旁。云溪，醒醒，醒醒！皮皮，我没事的。见四姐没事，我一把将四姐抱起，朝着安子走到方向跑去。就在我们彼此双方大战之际，安子飞快地冲了进来。白家的人来了，三小姐有危险。是白所成来了吗？不是，是白英改，已经带人冲了上来，正在围攻三小姐。走！四姐一声令下，我们立马冲了出去。我也真没想到白所成会让白英改过来。皮眼子，你先带四妹走，这边交给我。我不，这个白英改真敢来，我就敢让他死。话音落下，四姐一把将我手里的枪抢了过去，我抓都来不及抓，四姐人直接冲了出去。我说过，但凡你们敢对阿七出手，我一定会杀了你们。所有人跟我一起先杀皮眼子。白英改疯狂的话语落下，他手下的保镖一瞬间将枪口对准了我所在的方向。此时，一场女人之间的较量正式拉开帷幕，看着双方不停的对射。一时间，我竟然有些不知所措。但阿七的一声怒喝将我拉回了现实。你们不该来的，更不应该将枪口对准改改。七哥，不要叫我。之前放你的时候，我都说了，再见面我们就不是兄弟，而是仇人。四姐差点打伤了改改，这笔账我会算在你的身上。我手里紧握着枪，眼神死死地盯着阿七。现在已经没什么好说的了。我们两人都是为了自己的爱人。改改，你先退到一边去，这边交给我。三姐，云溪。你们先退一边，交给我。你不是阿七的对手，还是我来。三姐，是不是对手不重要，重要的是我自己知道为什么而战。听闻此话，三姐点点头，伸手将四姐拉倒一旁。七哥，要你杀了我之后，麻烦你送他们两姐妹走。这句话我也送给你，要我真死在你的手里，你们也不要为难改改。开始吧。话音落下，周围的枪声戛然而止，所有人都停下了手里的动作，都在注视着我和阿七这边的情况。三。二，一，我和阿七几乎是在同一时间边跑边扣动着攻击，直至清空子弹。最终，我一枪打在了阿七的右胸肋骨，阿七打中了我左臂与锁骨之间。随即，我们起身采取了肉搏战。好，阿七，打得好，打死皮炎子这个犬东西。论肉搏战，我真不是阿七的对手。随着一声闷响，阿七一脚踩在我的胸口上面，鲜酸菜直接从我的嘴里喷出。皮皮，四姐不顾一切的朝我冲了过来，三姐一把将四姐抱在怀里。四妹，冷静，相信皮炎子。听到四姐的哭喊声后，我混沌的大脑瞬间清醒。阿七，趁他必要逃命快啊，直接弄死他！皮炎子，我要下死手了！我双眼死死盯着阿七，阿七卯足了劲挥拳朝我脸上打来。我并未还手，我在等一个阿七全力出击没有防守的机会。就在阿七手里的拳头即将砸向我面门的一瞬间，我双手抓住了阿七的手，紧紧的抱着。七哥，我一直等着的，现在轮到我了啊！一声怒喝，我用尽全身的力气将阿七的身子拉了下来，同时膝盖朝着阿七受伤的右胸顶去。阿七的嘴里直接喷出鲜酸菜。呵呵，七哥，对不起了。突然，大队的枪响炸开，回头看去，白英改扣动了扳机。我低头看了一眼，随后人倒在地上。白英改，我杀了你，放开我！话音落下，三姐和四姐立马出手。我和阿七也都没有想到，白英改这个时候会横插一脚。阿七爬起身，赶忙脱下自己穿在身上的衣服。皮炎子，坚持住，坚持住，不要管我，我没被打中要害。七哥，你快去救白二小姐，不然她活不了。走啊，那你坚持住，我救出改改之后立马过来。话音落下，阿七将我的手移动到了我的伤口上面。就在阿七准备离去之际，我一把抓住了阿七的手。七哥，保护好白二小姐，也请你不要伤害三姐和四姐。一定。看着阿七坚定的双眼，我才松开手。阿七走后，我双眼呆呆看着前方。此刻我内心里面什么都没想，阿钱一步步走到我的身边，从兜里拿出一个注射器，将药水注射进了我的身体里面。躺着，我帮你治。一切弄完后，阿钱坐在我的身旁，双眼呆呆地看着窗外，嘴里不断的喃喃自语：“老皮，你说要是我们没出来该多好，虽然没有钱，但是什么都可以不用想。你还记得我们上学那会吗？十多个人凑三十多块钱，点十块钱毛豆。”玻璃前打三金三白，一样喝的开开心心，好怀念之前的日子啊！你说我们是不是真的来错了地方？我们失去的东西远比得到的多的多。我不知道该说什么，或许真的是阿钱说的那样。
除了那些纸醉金迷的日子，我们似乎什么都没有得到。老皮，现在结束这一切吧。阿钱，我们已经没办法回头了，我们谁也结束不了这一切。呵呵，既然我们两人没能力结束这一切，那我就结束我自己吧。你们谁死在这里，我都没办法接受。记得带我回去。话音落下，阿钱拔出腰间的枪，即将扣动扳机之际，陈哥现身了。阿钱。听到陈哥的声音后，阿钱缓缓转过身子，双眼呆滞地看着陈哥。阿钱，你说的没错，是时候该结束这一切了。枪放下来，我去了结这所有的一切。就这样，阿钱扶着我，陈哥迈着坚定的脚步朝着三姐白银杆交手的地方走去。靠近之后，陈哥直接朝天花板扣动扳机。所有人住手！在听到陈哥咆哮声后，众人都纷纷停止了射击。三姐一步步朝着陈哥走了过来。三小姐，事到如今是什么样子？我想你都看到了，我也不想再多说什么。你也知道，不管走到哪一步，其实大家心里都还克制着，这才没有造成惨剧。所以，陈总，你也想说什么，直接说就行，不用这么遮遮掩掩。既然如此，三小姐，我也不再废话。我想这场争斗也是时候落下帷幕了，就用我们两人之中一人的命来让这一切彻底结束吧。三姐，不要答应他，一会儿把他们全杀了。三姐并没有理会四姐的话语。而是用眼光将我们全部扫视了一遍。你觉得你有把握在我手里能活下去？我不知道，但我一定不会坐以待毙。所以三小姐，你是同意了我的请求，对吗？既然你想试试，我同意你。好、啊，所有人听令，从此刻开始，事情和你们这些人再无任何的瓜葛，任何人不得再卷入这个事情。阿七、阿四，你们听明白了吗？众人低头，一言不发。四妹，这个事情我和陈总解决，你和皮炎子不准再参与其中。至于白二小姐这边，事后也不予追究，记住了吗？三姐，相信我，就像你相信皮炎子那样。就在双方都已达成协议之际，一直未现身的老王走了出来。三小姐，我的命是陈哥给的，今天我想利用这个机会将命还给他。我不想来生再报金世恩，能给我这个机会吗？三姐双眼平静地看着老王，没有说话。王哥，皮炎子，你别说话，我知道你想说什么。实话告诉你。当初在徐家那边的事情，我没有释怀，到现在我都还在记恨陈哥，是他导致了我们所有人的悲剧。要不是他，你们也不会被人搞到小猛拉去，三姐他们也绝对不会和林明贤交恶，木姐也更加不会丢，我也绝对不会被阿航给那个。这一切的一切都是陈哥一手造造成的。对于你，三小姐、四小姐，我只有感激。三小姐，求你让我这辈子报答完陈哥的恩情，下辈子我老王想要认识你们所有的人。唯独陈哥除外，求你了。话音落下，老王直接从轮椅上面翻下来，趴在三姐的面前。看到这一幕的我们已经泣不成声。三姐缓缓举起手中的枪，对准了老王。三小姐，谢谢你，我一辈子记你的好，请开枪吧。话音落下，老王闭上了自己的双眼。陈哥脸上浮现出一抹自嘲的笑，扬起枪柄，直接将老王砸晕在地。老兄弟，已经对不起你了，我不想再对不起你。三小姐，我们开始吧。